Wonderlijke sprookjes. Hans en Grietje. Er was eens een arm houthakkersgezin met twee kinderen. Hans en Grietje. Er was niet genoeg eten en daarom stelde de stiefmoeder voor om de kinderen achter te laten in het bos. Hans en Grietje hadden alles gehoord en waren ontroostbaar. Maar Hans zei, niet bang zijn zusje, ik heb een plannetje. De volgende dag ging het gezin hout sprokkelen. Onderweg liet Hans steeds een broodkruimeltje vallen. Zo maakte hij een spoor naar huis. Diep in het bos rustten ze uit en Hans en Grietje vielen in slaap. Toen ze wakker werden, waren ze alleen. De broodkruimels waren opgegeten door de vogels. Wat nu? Moedeloos dwaalden ze rond, totdat ze een snoephuisje zagen met krakelingen op gesuikerde muren. Hans en Grietje begonnen meteen met snoepen. Plotseling ging er een luikje open. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt daar aan mijn huisje? Een oud vrouwtje met een haakneus kwam naar buiten. Ze zei, hebben jullie honger? Ik bak pannenkoeken. Dat lustte de kinderen wel. Maar plotseling pakte de vrouw die een heks was Hans stevig vast en kraste met valse stem. <laughs> Yo, ga ik straks lekker opeten. De heks sloot Hans op in een hok met tralies. Omdat ze slecht zag, voelde de heks steeds aan zijn vinger of Hans al mollig genoeg was. Ze merkte niet dat hij telkens een kippenbordje tussen de tralies stak. Maar op een dag had de heks geen geduld meer. Dan eet ik vanavond maar een mager jongetje. Grietje, stook de oven eens heet. Het meisje schrok, maar verzette geen stap. De heks krijste. Dan doe ik het zelf wel. Aan de kant, domme gans. En toen werd Grietje verschrikkelijk kwaad. Terwijl de heks voorover boog, duwde Grietje haar de oven in en sloot het deurtje. Hoera, juichte Hans opgelucht. In het huisje vonden ze een la vol edelstenen. Nu waren al hun geldzorgen voorbij. Gelukkig vonden ze hun huis snel terug. Hun vader huilde van geluk. Oh, ik ben zo blij dat ik jullie weer terug heb. En ze leefden nog lang en gelukkig.